，养多肉植物到底是用颗粒肥好，还是用养分好呢？今天啊，我们就好好的跟大家探讨一下这个话题。给多肉植物施肥呢？你首先你要搞清楚，你为什么要给它施肥？你的目的是什么？是希望它长大、长壮，叶片长得更加的肥厚，还是希望它的茎干可以再长长一点，花朵再长长一点？首先目的是什么？或者是说，哎，养了很久，它都是软趴趴、软绵绵的。我施肥之后呢，要让它变得精神起来。所以首先你要问自己，你为什么要给它施肥？你的目的是什么？其实呢，严格意义上来讲呢，百分之八十的多肉植物都是很适合用颗粒肥的。那这个颗粒肥呢，就是我们所常见的缓释颗粒肥、控释颗粒肥，因为它是慢慢释放肥力的啊，它不会马上让你的多肉快速生长、快速变形，它是慢慢的释放肥力，一点一点释放啊。因为本身多肉植物生长就是很缓慢的，特别是我们一些小型的多肉植物，它本身的灌幅就是五厘米或者是七厘米。如果呢，你用农肥，啊，一用这种速农肥，它马上就怎么样，长得特别的大，长到十厘米了，长到十五厘米了，那这样这个肉肉就不好看了，失去它本来的可爱的一面。那相反，如果你希望这个多肉就是不要那么小，我就是看不惯你，怎么那么小？我就是希望你要赶快长大，我就想让你要大花苞，粗茎干，好粗好粗的茎干啊，长长的茎干，我就是要让你在这个月长大，长得好大啊，我要让你还要开花，养分丢下去就可以了。啊、哦，养分呢？一般呢，我们埋在桃粒的上面那一层，给它埋在土里，不要撒在表面哦。它可不像缓释颗粒肥是可以撒在表面的，养分不要撒在表面哈，一定要埋在土里面。这样子呢，你有些多肉啊，那个杆子可以长得很粗，也可以长得很长，花朵也可以长得更大哦。哎，你们都学会了吗？我们一起来探讨养多肉的技巧。当然，大家有任何不同的观念，都可以在我的评论区里，我们互相学习，互相交流，一起进步，好不好？希望这个视频对你有所帮助，记得点赞，拜拜。<笑>